ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹസിസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കപ്പ കട്ട്ലറ്റാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച കപ്പ ബ്രെഡ് നാലെണ്ണം നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം എടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം മല്ലിയില മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അര ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ബ്രെഡ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട ഒരെണ്ണം കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേവിച്ച കപ്പ ഒരു കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള നാരൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ബ്രെഡ് സൈസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്ലൈസ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കപ്പയിലേക്ക് രണ്ട് ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് അര ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയിലയാണ് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒന്ന് കയ്യിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ബ്രെഡ് പൊടിയാണ് അതേപോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയിൽ നോക്കിയിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ സ്പൂണോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ പൊടി ആവാതെ നിൽക്കും കയ്യിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യിൽ അധികം അധികം ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാ കല്ലേറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ കട്ട്ലറ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണത്തെ ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാത്തും കൂടി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ഈ കപ്പ കട്ട്ലറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ റെസിപ്